வணக்கம் இது என்ன மெழுத்தும் இன்னைக்கு வீடியோவில் நாம் ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ டூ டஸ் டிட் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அதோட ரூல்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா இதில் நம்ம டூ டஸ் டிட்டோட சென்டென்ஸ் வந்து இதுலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ரூல்ஸ் வந்து தனியாக நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா ஏன்னா அதுவே ஒரு வேஸ்ட் சாப்டர் அதனால தான் அது தனியாக போட்டது ஸோ அதை பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் இல்லை மேம் எனக்கு அதோட யூசேஜஸ் தெரியும் அதோட ரூல்ஸ் தெரியும்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நடுவில் புரியாமல் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் அதை சொன்னேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் ப்ரனவுனில் எப்படி ஹேவ் ஹேஸ் ஹேடை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோன்றது ஸோ இது கிட்டத்தட்ட சிமிலராக டூ டஸ் டிட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஐ வி இது ரெண்டையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஐ வீக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹேட் யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் பர்சனில் யூ யூ மட்டும்தான் செகண்ட் பர்சன் ஸோ அதில் வந்து நாம் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேட் யூஸ் பண்ணுவோம் தேர்ட் பர்சனில் ஹீ ஷீ இட் இந்த ஹீ ஷீ இட் வந்து டூ டஸ் டிட் பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஐ வி யூ டேக்கெலாம் வந்து நம்ம டூ யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பாஸ்ட் டென்ஸில் எல்லாத்துக்குமே நம்ம டிட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஹீ ஷீ இட்டுக்கு மட்டும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் டஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேறு ஒரு வேர்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேவியும் ஹீ ஷீ இட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் டேக்கு ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஹீ ஷீ இட்டுக்கு ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதே ஹேஸ் தான் நம்ம சிங்குலர் நவுன் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம ஹேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ளூரல் நவுன் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டூ டஸ் டிட் மாதிரி எப்படி பாஸ்ட் டென்ஸில் எந்த ப்ரொனவுனாக இருந்தாலும் நம்ம டிட் தான் யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட்லேயும் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் எதாக இருந்தாலும் நம்ம ஹேடு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஹேவுன்றது உங்களுக்கு மெயின் வேர்பாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஆக்சுவலரி வேர்பாகவும் ஆக்ட் ஆகும் நம்ம வந்து இப்போது ஹெல்பிங் ஒர்க்ஸ் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா ஆக்சுவலரி ஒர்க்ஸோட ஒரு கேட்டகரியாக தான் நம்ம ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் மெயின் வேர்பாகவும் ஹேவ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதுவும் நம்ம வந்து இதில் பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐ ஹேவ் விங்ஸ் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்லைடில் வந்து நான் ஒரே ஃப்ரேமில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பாமல் புரியும் ஏன்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொசஷன் ப்ளஸ் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா இல்லை நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ பொசஷன் அதாவது ஹேவ் வந்து ஓனிங் அதாவது என்னுடையது எனக்கு சொந்தமானது இருக்கிறது அப்படின்னு பொருள் தரக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பொசஷன் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கு நான் ஓன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்லைடில் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் எப்படி நம்ம ஹேவ் ஹேஸ் ஹேடை ஹேண்டில் பண்ணோன்றதும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு இதுக்குமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஒரே சென்டென்ஸில் நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஐ ஹேவ் விங்ஸ் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் ஐக்கு வந்து நம்ம ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஐ ஹேவ் விங்ஸ் அப்படின்னா என்னிடம் தட்டைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ இருக்கிறது என்கிட்ட இருக்குன்றது என்கிட்ட இருக்குன்றத நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் பொசஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் என்கிட்ட இருக்கு ஓனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பொசஷன் ஒரு ஓனிங்கை பற்றி பேசுகிறப்போ நாம் ஹேவ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே ஹேவை நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஐ டு நாட் ஹேவ் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்க்காக தான் உங்களுக்கு நான்
so i do not or negative sentence have which elundrapo i do not have hands idhe or question sentence frame pandrapo do i have hands enakku kaigal irundanava din seli kekkuradhu so appo do nradha nama munadi potupom yes or no type questions la adu vandrum do nradha i use pandranaala adha munadi potukku have hands so in the have in the sentence la irukka kudi ella have me ungalku possession ah mean panni dhaan solludhu inime nama paaka pora example so possession mean panni dhaan irukku ippo nama paatha sentences la nama use panna have vandu ungalku possession ah express pannuchu nu sonna illaya so possession abindrathu oru state verb so and the state verb abindranaal nama vandu normal ah solrappo ipo and the kilin kili vandu i have wings abin solichu so ipo idhe na solren abina i have a bag i have a bag abin solrappo uh, i am having bag abin solli sollakudad adu thappu adu neenga inda edathla note pannikkanum so or possession ah patti pesumbodhu have oda ing seethu use panna koodadhu paarenga inga example ஒரு பறவை வந்து பேசுறப்போ ஐ ஹாவ் விங்ஸ் எனக்கு ரெக்கைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு அது சொல்லுது அப்படி சொல்றப்போ அது கரெக்ட் ஐ ஹேம் ஹேவிங் விங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது அது தப்பு ஸோ ஒரு ஹேவ்ன்றது ஸ்டேட் வேர்ப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணி பேசுறப்போ ஆஹ் அந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஹேவோட ஐஎன்டி சேர்த்து யூஸ் பண்றது தப்பு அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலா ஹேவிங்க்கு பதிலா நம்ம have க்கு பதிலா நம்ம ஹாவ் காட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹாவும் ஹாவ் காட்டும் ஒரே மீனிங் தான் கொடுக்கும் ஸோ ஐ ஹாவ் விங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஐ ஹாவ் காட் விங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஸோ இப்போ அகெய்ன் இப்போ பார்த்த சேம் எக்ஸாம்பிள் திரும்பி நம்ம பார்ப்போம் ஐ ஹாவ் விங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை மாற்றி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் காட் விங்ஸ் அப்படின்னும் எழுதலாம் ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம் தான் கொடுக்கும் So, negative sentences la i do not have hands appdi solirundha illaya so ide i have got and have got endradha vechi eppadi nama negative sentence eludala nu paathina i have not got hands so and have ku got ku nadu la not potu so not potale adu negative sentence aagum illaya so have ku got ku nadu la not potu nama adu eludanum so in the sentence i do not have hands endradha i have not got hands no maathi eludalam so ipo paarenga do i have hands eventually a question sentence frame panirundha illaya adha have got vechi eppadi eludalam have i got hands inkitta kaigal irundanava appdi solli kekku rendume vandu ore artham da kudukku have have got ellame vandu ore artham da kudukku so ipo next example paapom ipo we vechi eppadi eludradha nu paakaporam so we ku nama have the use pannu paathom illaya so we have nest enga kitta koodugal irukku appdi solli solrom we have got a nest so enga kitta and the have abindradhukku badala nama have got abindradhu use pannikalam so ipo negative sentence eppadi frame pannanum do not vechi eppadi frame pannanum have got vechi eppadi frame pannanum rendeyume paakalam we do not have a So, in the do not abindradhu we ki nama do use pannuvo so adanal do use pannirukom do not have a house idhila yum ungalku inge paaka kuda sentence ellathiley yum ungalku have endradhu possession ah dhaan kurikudhu so adu or state verb abindradhal nama idhila yum ing use panna koodadhu enna rendathukku vidhyas anga wings irundhadhu inge nest potukrom appo dhaan engitta or nest engitta or nest irukku abindradhu இருக்குதாப்போ <laughs> அத ஹாவ் காட் வச்சு எழுதுறப்ப ஹாவ் வி காட் அ ஹவுஸ் இந்த கிட்ட வீடு இருக்குதா ஸோ டூ ஃபார்ம் வச்சு நீங்க அந்த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஹாவ் காட் வச்சு நீங்க ஃப்ரேம் பண்றதும் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே சென்டென்ஸ்க்கு நீங்க ரெண்டு மாதிரி எழுதிக்கலாம் 
இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அதே தான் அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்க்க போறோம் முன்னாடி ஐ வி தனி தனியா பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப ரெண்டையுமே சேர்த்து வச்சு நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ்ல ஹாவ்க்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ ஐ ஹேட் நெஸ்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல வி ஹேட் நெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்ப இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ டிட் நாட் ஹாவ் நெஸ்ட் இந்த இடத்துல நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நவுன் நீங்க எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஐ சாரி நவுன்ற சப்ஜெக்ட் நீங்க எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஐ போட்டுக்கலாம் இல்ல வி போட்டுக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது நம்ம டூ ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ்ல பார்த்திருப்போம் டிட் நாட் அப்படின்னு யூஸ் பண்றப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் வேர்ப நாம பாஸ்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது பாருங்க <laughs> போட்டுக்கோங்க ஹாஸ் இருந்தா 
has got and is put on he has got and i pause so if a negative sentence is there for he does not have an i pause so he abindradhukku nama does use pannu so anala he does not have an i pause simply eludanum so he did has got which eludanum abina he has not got an i pause so same sentence tha we have a has under the kodutha ninga மாற்றி எழுதிக்க வேண்டியதான் மற்றபடி ஸ்ட்ரக்சர்னா வந்து உங்களுக்கு ஒன்னா தான் இருக்கும் இப்போ கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணும் போது டஸ் ஹீ ஹாவ் அண்ட் ஐபோட் அவன் கிட்ட ஐபோட் இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹாஸ் ஹீ காட் அண்ட் ஐபோட் ஸோ அவன் கிட்ட ஐபோட் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இருந்ததா இல்லை இருக்குதா ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் பேசுகிறோம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது டஸ் he has an ipod abdin irukku so does he use pandra po namma vandu normal sentences la yes use panni verb eluda maatom nu sonna so love abdin da use pannu love abdin use panna kudiyad so and the verb da vandu namma yes potu use panna maatom abdin sonna so adhe maadhiri da does he use pandra po and adhu namma has use panna kudad or question sentence la so adhu vandu namakku have மாறிடும் நீங்க அதையும் வந்து கவனிச்சுக்கோங்க அதான் நான் சொல்றேன் இல்லை உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லயுமே ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் பார்க்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட நடுவில் நடுவில் ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் எந்த இடத்துல மாறுதுன்றது ஸோ அதெல்லாம் நீங்க கவனமா கவனிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இது நிஜமாவே ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது இவ்வளோ இதையும் ட்ரிக்ஸையும் போட்டு நம்ம பேச இருக்கும் அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிளஸ் அது கவனிங்க நான் எங்கெங்க எதாவது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன்றதை கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ ஹீயையும் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஹீ ஹேட் அண்ட் ஐபோட் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஹேட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால அதோட நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஹீ டிட் நாட் ஹாவ் அண்ட் ஐபோட் அகெயின் ஸோ டிட்ன்றது யூஸ் பண்ணுறதால நான் இங்கே ஹேட் போடக்கூடாது ஹேவ்ன்றது தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க டிட் ஹீ ஹேவ் அண்ட் ஐபோட் அவங்ககிட்ட ஐபோட் இருந்தது தான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் ஸோ அதே வந்து இதுதான் வந்து கொஷின் டைப் சென்டர் ஸோ டிட் ஹீ ஹேவ் அண்ட் ஐபோட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஷீக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஷீ ஹேஸ் அ ஜாப் அவகிட்ட ஒரு வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவகிட்ட ஒரு வேலை இருக்குது அந்த ஹேஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டோம் எழுதலாம் ஷி ஹேஸ் காட் அ ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் எழுதுகிறப்போ ஷீ டஸ் நாட் ஹேவ் அ ஜாப் ஸோ ஹீக்கு என்ன ரூல்ஸ் சொன்னோமோ அதே தான் ஷீக்கும் அதே தான் இட்டுக்கும் ஸோ ஷீக்கு நான் டஸ் யூஸ் பண்ணும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்ன்றதுனால நான் அந்த இடத்துல நாட் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஷீ does not have a job where eppadi eludalam idu she has not got a job avakitta vela illa appdin solli eludrathu so question kekkrappo does she have a job avakitta vela irukuda appdin solli kekkrom idu do or does which kekkakoodiya question has have la eppadi question kekkalana has she got a job avakitta velai irukuda kedachida appdin solli kekkakudiya kelvi so next nama paakaporadhu she lay past tense eppadi use pananum she had a job avakitta velai irundhathu so negative la solrappo she did not have a job avakitta velai illai did she have a job avakitta velai irundhatha appdin solli kelvi kekkiradhu So next, we will talk about it. It is a very good sentence. What are the rules of it? That is not it. So, we will talk about it. It has a bowl. So, we will talk about it. It has got a bowl. That is a bowl. It is not it. So, in the negative, we will talk about it. It does not have a bowl. That is a bowl. It has not got a bowl. So, it does not have a bowl. has got a which does not eludrappo apdi eludano has got which eludrappo inna madri nama negative sentence eludano does it have a bowl adukitta bowl irundha irukda 
so has got which will either po has it got a bowl adu kitta bowl irukuda ipo namak kitta vandu or poonik or owner vandu friend veetukku pora avanga veetla poona valakkranga indha poonik konja saapadu podu endra po edhula porradhu adu kitta bowl irukka appdi solli kekkom illaya so adha da vandu andha maadhiri kekkra po indha mari nama sentence use panni kekkalam so next nama paaka poradhu it lay eppadi past tense use panni pesam it had a bowl so past tense portha varaikum ungalku kavala illa எல்லாமே ஹேடு தான் ஸோ அந்த டிட்டு யூஸ் பண்றப்போ எப்படி மாறுதுன்றத மட்டும் நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இட் டிட் நாட் ஹாவ் அ பவுல் அது கிட்ட பவுல் இல்லை ஸோ இது வந்து நான் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்றேன் ஸோ அப்பயும் அது கிட்ட பவுல் இல்லை அப்படின்றத தான் வந்து நம்ம மீன் பண்றோம் டிட் இட் ஹாவ் அ பவுல் அது கிட்ட பவுல் இருக்கு இருந்துதா அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்ட்ல கேட்கிறோம் அப்போ அது கிட்ட பவுல் இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறோம் அதுக்கு ஆன்சரா இதையே கூட சொல்லிக்கலாம் இட் டிட் நாட் ஹேவ் அ பவுல் அது கிட்ட அப்போ பவுல் இல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஹேட் அ பவுல் சோ நீங்க இப்படி ரிவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் அமைஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப நாம பார்க்க போறது டே டேக்கு டே ஹேவ் அ கார் அவங்க கிட்ட கார் இருக்குது ஸோ ஹேவுக்கு பதில நம்ம ஹேவ் காட் போட்டு எழுதலாம் இல்லையா டே ஹேவ் காட் அ கார் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி எழுதுறது கொஞ்சம் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு கேப் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இத்தனை சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தானே லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் எப்படி எழுதலாம் தே டு நாட் ஹாவ் அ கார் அவங்க கிட்ட கார் இல்லை ஸோ ஹாவ் காட் வச்சு எழுதுறப்போ தே ஹாவ் நாட் காட் அ கார் அவங்க கிட்ட கார் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்றோம் ஸோ கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்றப்போ டு தே ஹாவ் அ கார் அவங்க கிட்ட கார் இருக்குதா ஸோ அதே ஹாவ் வச்சு எழுதுறப்போ ஹாவ் டே காட் அ கார் அவங்க கிட்ட கார் இருக்குதா ஸோ எப்படி வேணாலும் ஹாவ் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்க ஹாவ் காட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ தே வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் சாரி பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் தே கே ஹாவ் ஹேஸ் ஹேட் ஸோ தே ஹேட் அ கார் அவங்க கிட்ட கார் இருந்தது நெகட்டிவ்ல சொல்றப்போ தி டிட் நாட் ஹாவ் அ கார் அவங்க கிட்ட அப்போ கார் இல்லை இப்போ நாம இதுவரை பார்த்தது பொசிஷன் வச்சு எப்படி இருந்தது ஒரு இப்ப நம்ம பார்த்த சென்டென்ஸ் எல்லாமே வந்து பொசிஷன் தான் ஒரு ஓனிங் பத்தி தான் இருந்துச்சு இல்லையா இருக்குது 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 அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் தான் நான் கொடுத்திருந்தேன் அது மாதிரி பொசிஷன் பேசுறப்போ நாம ஹாவ் ஹேஸ் ஹேட் யூஸ் பண்ணி தான் பேசணும் இன்னொரு விஷயம் இப்ப நம்ம பார்த்தது ப்ரொனவுன்ஸ் பிளஸ் அந்த பொசிஷனோட என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொனவுன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா ஐ வி சி சி இட் டே யூ ஸோ இதெல்லாம் இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் கூட எப்படி ஹாவ் ஹேஸ் ஹேட் யூஸ் பண்ணும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணும் கொஷின் சென்டென்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணும் இவ்வளோ விஷயமும் நம்ம இப்ப பார்த்துருக்கோம் இதை தாண்டி ஹாவ் ஹேஸ் ஹேட் எதுல எல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது டென்சஸ்ல நாம ஹாவ் ஹேஸ் ஹேட் யூஸ் பண்றோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஹெல்பிங் வேர்போட பர்பஸ் என்ன அது என்ன பண்ணுதுன்றத பார்க்கறப்போ நம்ம மூட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது டென்சஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ டென்சஸ் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முன்னாடி வந்து மூட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ஒரு கொஷின் மூட் அப்புறம் ஒரு நெகட்டிவ் மூட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்ப பாத்துட்டு வந்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது டென்சஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் சென்டென்ஸ் பாருங்க ஹி ஹேஸ் ஜஸ்ட் கான் அவுட் அவன் இப்போதான் வெளியில போனான் இது வந்து பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல இப்படி நாம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு நாம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனாலதான் ஹீ ஹேஸ் அப்படின்றது போட்டிருக்கோம் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது டென்ஸ் பாக்குறப்போ நான் நல்ல டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பட் இங்க ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது இப்ப முடிஞ்ச விஷயத்த பத்தி பேசுறதுக்காக இப்போதான் அவன் வெளில போனான் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து ஹீ ஹேஸ் ஜஸ்ட் கான் அவுட் அப்படின்றப்போ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல நம்ம ஹாவ் ஹாவ் ஹேஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஹீ ஷி இட்ல ஒரு சிங்குலர் நவுனா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் மற்றது ஐ வி யு தே இல்ல ஒரு ப்ளூரல் நவுனா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நாம ஹாவ் யூஸ் பண்ணுவோம் So next sentence பாருங்க he has been sleeping for 5 hours so adu vandu enna tense nu pathina present perfect continuous tense adavadhu 
ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சிருப்போம் பாஸ்ட்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அது இப்பயும் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதாவது அவன் அஞ்சு மணி நேரமா தூங்கிட்டு இருக்கான் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தூங்க ஆரம்பிச்சான் இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கான் ஒன்றும் எந்திரிக்கல ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் நம்ம பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல சொல்லுவோம் இங்கே அகெயின் ஹி அப்படின்றனால ஹேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஹி ஹேஸ் பீன் அப்படின்றது போடுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ்லையும் பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் So he has been அப்படின்னு சொல்லி போடணும் ஹேஸ் பீன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இருக்கணும் வேர்போட நம்ம ஐஎன்ஜி சேர்த்து எழுதுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டென்ஸ்ல டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி டென்ஸ்ல யூஸ் ஆகுதுன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க ஐ ஹேட் ரிட்டன் தி லெட்டர் பிஃபோர் ஹி அரைவ்ட் ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பாஸ்ட்ல ரெண்டு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு விஷயத்த மீன் பண்ணி சொல்றதுக்கு நாம கம்பைன் பண்ணி ரெண்டு விஷயம் அட் அ டைம்ல நடக்குதுன்னா அப்போ வந்து நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒருத்தன் வரம் இன்னொன்னு நான் லெட்டர் எழுதுறேன் ஸோ ஹி அரைவ்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன் ஐ ஹேட் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ ரெண்டு விஷயம் வந்து பாஸ்ட்ல நடக்குது ஸோ வரத்துக்கு முன்னாடி நான் அந்த லெட்டரை எழுதிட்டேன் அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங் ஐ ஹேட் ரிட்டர்ன் த லெட்டர் பிஃபோர் ஹி அரைவ்ட் இந்த மாதிரி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ்ல நம்ம ஹேடு யூஸ் பண்றோம் ஏன் இந்த இடத்துல ஹேட் யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா அது பாஸ்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்ப எந்த ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு ஹேடு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேடோட யூசேஜ் ஹேவ் டைப்போட வேர்போட யூசேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க அட் தேட் டைம் ஹி ஹேட் பீன் ரைட்டிங் அ நாவல் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்றப்போ பாஸ்ட்ல ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்றதுக்கு நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த நேரத்துல அவன் வந்து ஒரு நாவலை ரெண்டு மாசமா எழுதிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஹி அப்படின்றது நம்மளோட சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பக்கத்துல ஹேவா ஹேஸா ஹேடான் போடணும் ஸோ இது வந்து நமக்கு பாஸ்ட்ன்றதுனால நம்ம கண்ண முடிட்டு ஹேட் போட்டுடலாம் அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்றப்ப நம்ம அந்த ஹேட் கூட பீன் சேர்த்துட்டு அந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்து நம்ம சொல்லணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து டென்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹேவ் ஹேஸோட டென்சஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி டென்சஸ் யூஸ் பண்ணச்சு டென்சஸில் எப்படி நம்ம ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது ஒரு ஆப்ளிகேஷனை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஆப்ளிகேஷனை எக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நாம் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது அது நம்மளோட டியூட்டி மாதிரி இல்லை அதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய வே சென்டென்சஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ ஹேவ் டு பி தேர் பை ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸோ அஞ்சு மணிக்கு உள்ள நான் அங்க இருக்கணும் இருந்தே ஆகணும் அப்படி ஒரு கட்டாயமான ஒரு விஷயம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கடமை மாதிரி செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நாம இந்த ஹேவ்ன்ற விஷயத்த யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேவ் டூ அப்படின்னு இந்த இடத்துல நாம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸோ பிரசன்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறப்போ அதை வந்து நாம ஆப்ளிகேஷனை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நான் வந்து பண்ணி ஆகணும் செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஆப்ளிகேஷனை இண்டிகேட் பண்ணாது நான் பண் பாஸ்ட்ல பேசுறப்போ நாம அதை ஆப்ளிகேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க ஐ ஹேட் டு பி தேர் பை ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஒரு டைம் ஏதோ ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்மள ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் சொல்றப்போ நான் அப்போ வந்து அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் அங்கே இருக்கணும்ன்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் நான் அங்கே இருந் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயங்களை அப்படி சொல்றப்போ அதை நாம ஆப்ளிகேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஸோ சிம்பிளா பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆப்ளிகேஷன் அதாவது கட்டாயமா ஒரு கடமை மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஹேவ் டு ஹேஸ் டு
எனக்கு நாளைக்கு போட்டுக்க ட்ரெஸ் இல்லை அப்படின்றப்போ எனக்கு தோச்சுதான் ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயம் வந்துடும் இல்லையா ஸோ தோச்சாதான் நம்ம நாளைக்கு ட்ரெஸ் போட முடியும் இல்லைனா நாளைக்கு குடிக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு கட்டாயம் வந்துடும் ஸோ அப்போ நான் இன்னைக்கு என்னோட ட்ரெஸ்ஸ வாஷ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றப்போ அதை நாம ப்ரெசன்ட்ல சொல்றப்போ அது இண்டிகேட்டிங் ஆப்ளிகேஷனா ஆயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஹாவ் டுவ நெகட்டிவ்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்பெஷன்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க தே ஹாவ் டு கோ அவங்க போய் தான் ஆகணும் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஸோ அவங்க ஒரு அந்த இடத்துக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்படின்றப்ப தி ஹாவ் டு கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஆப்ளிகேஷனை எக்ஸ் இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அதை நெகட்டிவ்ல மாத்திரப்போ தி டோன்ட் ஹாவ் டு கோ அவங்களாம் அங்கே போக தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு கட்டாயமாக நீங்களாம் வந்து அங்கே போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றப்போ தி டோன்ட் ஹாவ் டு கோ கொஷின் பண்ணுறப்போ தி டே ஹாவ் டு கோ நீ போய் தான் அங்கேனுமா அங்கே கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இல்லை டே அப்படின்னு வச்சு சொல்லணும்னா நீங்களாம் அங்கே போய் தான் அங்கேனுமா சொல்றப்போ இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு இஷ்டம் இல்லை பட் சில பேர் வந்து போறேன் அப்படின்னு சொல்றப்போ நீங்களாம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள நம்ம ஆப்ளிகேஷன்ல இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வச்சு ஒரு ரீகால் கொடுத்துடுறேன் நம்ம மூட் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றப்போ பண்ணுன்றத பார்த்தோம் பொசன்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றத பார்த்தோம் டென்சஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றத பார்த்தோம் நெகட்டிவ்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணும் கொஷன்ல எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஹாவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சில மெயின் ஆக்ஷன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற மாதிரி நாம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஹாவ் வேர்ட்ஸ் அதைதான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் வி ஹேட் அவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நாங்க எங்களோட காலை உணவை எடுத்துக்கிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஹேட் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணது ஏட் சாப்பிட்டுட்டோம் ஸோ ஈட்டுன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்றப்போ ஏட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்கிட்டோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டோம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல ஏட் அப்படின்ற ஒரு மெயின் ஆக்ஷனை நம்ம ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியே நாம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க ஐ ஆம் கோயிங் டு ஹாவ் அ பாத் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம அந்த கோயிங் டு ஹாவ் அ பாத் அப்படின்றப்போ நம்ம அந்த ஹேவுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லுவோம் ஐம் கோயிங் டு டேக் அ பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நான் குளிக்க போறேன் அப்படின்றப்போ அந்த டேக் அப்படின்ற ஒரு மெயின் ஆக்ஷனை நம்ம ஹாவ் அப்படின்ற வேர்பை வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்படியே நம்ம ஹேவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட் ஹாவ் அ பார்ட்டி நம்ம பார்ட்டி பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ஹாவ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல லெட் அரேஞ்ச் அ பார்ட்டி இல்லை லெட் ஸ்கீப் பார்ட்டி அப்படின்றப்போ லெட் அரேஞ்ச் அ பார்ட்டி ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ ஒரு பார்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இடத்துல ஹேவ்ன்றது மற்ற ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதாங்க உங்களுக்கு ஹேவ் ஹேவ் ஹேடோட யூசேஜஸ் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஏரியாஸ்லேருந்தும் நான் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் டென்சஸ்லேருந்து ஒரு ஆப்ளிகேஷன்ல எப்படி யூஸ் பண்ணும் அண்ட் நம்ம ஒரு மெயின் ஆக்ஷன் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஹேவ் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் விரும்பின ஹேவ் ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் அப்படின்னா ஐக்கு ஹேவ் யூஸ் பண்ணும் இதுக்கு இது யூஸ் பண்ணும் பாஸ்டன்ஸ்ல ஹேட் யூஸ் பண்ணும் அப்படி மட்டும் சொல்லாம எதெல்லாம் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேடோட யூசேஜ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்தா சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷ